പാലക്കാട് തണ്ണിശ്ശേരിയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ എട്ട് പേർ മരിച്ചു ആംബുലൻസും മിനിലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത് മരിച്ചതിൽ എട്ട് പേരും ആംബുലൻസിലുള്ളവർ വിവരങ്ങളുമായി സ്വാലിക്കാണ് സ്വാലിക് വളരെ ദാരുണമായ ഒരു സംഭവമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എട്ട് പേർ മരിച്ചിരിക്കുന്നു പാലക്കാട് തണ്ണിശ്ശേരിയിൽ വാഹനാപകടത്തിലാണ് അപകടമുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വാലിഹിന് ലഭ്യമായ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എന്താണ് പാലക്കാട് കൊടുവായൂരിന് സമീപം പാലക്കാട് നഗരത്തിനും കൊടുവായൂരിനും ഇടയിൽ തന്നിശ്ശേരിയിലാണ് അപകടമുണ്ടായിരിക്കുന്നത് നെന്മാറയിൽ നിന്ന് വന്ന നെന്മാറ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ആംബുലൻസ് ആണ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മിനി ലോറിയിൽ ഇടിച്ചാണ് അപകടം അപകടമുണ്ടായിരിക്കുന്നത് എട്ടു പേർ മരിച്ചു ആറു പേർ തൽക്ഷണം തന്നെ മരിച്ചു മറ്റു രണ്ടു പേർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനിടെയാണ് മരിച്ചത് പട്ടാമ്പിക്ക് സമീപം ഓങ്ങല്ലൂർ വാടാനാംകുറിശി സ്വദേശികളാണ് മരിച്ചതിൽ ആറു പേർ നവാസ് പവാസ് സുബൈർ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് ഷാഫി എന്നിവരാണ് വാടാനാംകുറിശി സ്വദേശികൾ കൊടുവായൂർ അളവുശ്ശേരി സ്വദേശിയായ സുധീർ ആണ് ആംബുലൻസ് ഓടിച്ചിരുന്നത് സുധീർ മരിച്ചു ഒപ്പം നെന്മാറ സ്വദേശി വൈശാഖും മരിച്ചവരിൽ പെടുന്നു എട്ട് പേരുടെ മരണമാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പേരുടെ നില ഗുരുതരമല്ല എന്നാണ് പരിക്കേറ്റ മൂന്ന് പേരുടെ നില ഗുരുതരമല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് രണ്ട് പേർ കുട്ടികളാണ് ഇവർ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് രാവിലെ പത്ത് മണി പത്ത് മണിക്ക് നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ വെച്ച് അഞ്ചംഗ സംഘം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിരുന്നു വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് പോയ ഈ സംഘം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിരുന്നു ഇവരെ നെന്മാറ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രാഥമിക ചികിത്സകൾ ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു അതിനുശേഷം കൂടുതൽ പരിശോധനയ്ക്കായി പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനിടെയാണ് ദാരുണമായ അപകടം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് റോഡിൽ ആ സമയത്ത് നേരത്തെ ഒരു മഴയുണ്ടായിരുന്നു ഇതാവണം അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് കരുതുന്നത് വലിയ വേഗതയിലാണ് ആംബുലൻസ് വന്നിരുന്നത് ഒപ്പം കണ്ടുനിന്നവർ പറയുന്നത് മോശമല്ലാത്ത വേഗതയിലാണ് മിനി ലോറിയും വന്നിരുന്നത് എന്നാണ് രണ്ട് വാഹനങ്ങളും വലിയ വേഗതയിൽ തന്നെ ഈ കൂട്ടിയിടിച്ചതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മൃതദേഹങ്ങളെല്ലാം വലിയ തോതിൽ ചിന്ന ഭിന്നമായിരുന്നു വാഹനത്തിനകത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു നാട്ടുകാരും രക്ഷാപ്രവർത്തകരും എത്തിയതിനു ശേഷം ഫയർഫോഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ എത്തിയതിനു ശേഷമാണ് പല മൃതദേഹങ്ങളും പുറത്തേക്കെടുക്കാൻ പോലും സാധിച്ചത് ആറു പേർ തൽക്ഷണം തന്നെ മരിച്ചിരുന്നു ഇവരുടെ ബന്ധുക്കളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖരെല്ലാം ജനപ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലുണ്ട് ഇവിടെയാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ ഉള്ളത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ നാളെ രാവിലെയാണ് നടക്കുക എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അത്തരത്തിലൊരു വിവരമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ജില്ലാ കളക്ടർ ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി വരുന്നുണ്ട് ഇക്കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഏതായാലും പ്രാഥമികമായി ഉള്ള നിഗമനം നിയന്ത്രണം വിട്ട അമിത വേഗതയിൽ ഇരു വാഹനങ്ങളുടെയും അമിത വേഗത തന്നെയാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് ദൃശാക്ഷികൾ പറയുന്നത് ഈ സംഘ രാവിലെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട നെന്മാറ വാടാനാംകുറിശി സ്വദേശികളുടെ ബന്ധുക്കളും നെന്മാറയിലേക്ക് തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയിരുന്നു അവരാണ് ഈ വാഹനത്തിലേക്ക് പിന്നീട് ഈ ആംബുലൻസിലേക്ക് കയറിയിരുന്നു അവരും അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇവരുടെ ബന്ധുക്കളെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദാരുണമായ അപകടം തന്നെയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് പാലക്കാട് നഗരത്തിന് നാല് കിലോമീറ്റർ അടുത്ത തണ്ണിശ്ശേരിയിലാണ് അപകടം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പ്രിയ സ്വാതി ഇവര് മരിച്ചവർ എല്ലാവരും ഒരേ ഏതെല്ലാം സ്വദേശത്തു നിന്നുള്ളവരാണ് അവരുടെ അവരെവിടെ നിന്നുള്ളവരാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് സുധീർ നെന്മാറ സ്വദേശിയാണ് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എവിടെ നിന്നുള്ള ഉള്ളവരാണ് പ്രിയ മരിച്ചവർ എല്ലാവരും പാലക്കാട് ജില്ലയിലുള്ളവർ തന്നെയാണ് പട്ടാമ്പിയിലുള്ളവരും നെന്മാറയിലുള്ളവരുമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട മരിച്ചിട്ടുള്ളത് അഞ്ചു പേർ വാടാനാം കൃഷി സ്വദേശികളും പട്ടാമ്പി ഓങ്ങല്ലൂരിന് സമീപം വാടാനാം കൃഷി സ്വദേശികളാണ് മറ്റു മൂന്ന് പേരാണ് നെന്മാറ സ്വദേശികൾ ഉള്ളത് ആംബുലൻസ് ഓടിച്ച ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർ നെന്മാറ സ്വദേശികളാണ് ഇവർ രണ്ടു പേർ നെന്മാറ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് വരാനായി ആംബുലൻസിൽ കയറിയതായിരുന്നു ഇവരാണ് ഈ ആംബുലൻസ് ഒരുക്കിയത് 
ഇക്കൂട്ടത്തിൽ പട്ടാമ്പിയിൽ നിന്ന് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി വാഹനം ആംബുലൻസ് പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കുതിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനിടെയാണ് ഈ അപകടമുണ്ടായിരിക്കുന്നത് മരിച്ച മൃതദേഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിന്റെ അവരുടെ അതിന് പ്രാഥമികമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയുടെ മോർച്ചറിയിലാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ ഇന്ന് സൂക്ഷിക്കുക നാളെ രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ തന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇക്കാര്യത്തിൽ മറ്റ് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് ഡോക്ടറെ എത്തിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ സാധ്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ ജനപ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് അപകട കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണവും പോലീസ് ഒരു ഭാഗത്ത് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രാഥമികമായി അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നാട്ടുകാരുടെയും മറ്റും ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാട്ടുകാരെത്തിയതിനു ശേഷമാണ് ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി വാഹനം പൊളിച്ചു മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് മൃതദേഹങ്ങളിൽ പലതും പുറത്തെടുക്കാനായത് എട്ടു പേരാണ് മരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആറു പേർ തൽക്ഷണം തന്നെ ഈ വാഹനത്തിനകത്ത് തന്നെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്ന മൃതദേഹങ്ങൾ വളരെ വികൃതമായിട്ടുണ്ട് ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ വലിയ വേഗതയിൽ വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് തന്നെയാണ് അപകടമുണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ശരിവെക്കുന്ന തരത്തിലാണ് വാഹനത്തിന്റെയും അതിനുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുടെയും ഒരു സ്ഥിതിയുള്ളത് സ്വാഭാവികമായും പോലീസ് ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷിച്ച് വരികയാണ് പ്രാഥമികമായി ഉള്ള ചികിത്സകളും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മൂന്ന് പേരാണ് ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ ഉള്ളത് ഇതിൽ രണ്ടു പേർക്ക് രണ്ടു പേർ കുട്ടികളാണ് ഇവർക്ക് വലിയ പരിക്കുകൾ ഇല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് പരിക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് സാരമായ പരിക്കുകളല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആശുപത്രി അധികൃതരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ആശ്വാസകരമായ ഒരു വാർത്തയാണ് ഈ മരണസംഖ്യ ഉയരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയില്ല എന്നത് തന്നെ ഏറെ ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഈ അഞ്ചംഗ സംഘം പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാനായി നെല്ലിയാമ്പതിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടതായിരുന്നു പട്ടാമ്പിയിൽ നിന്ന് ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടാണ് ഒരു മരത്തിലേക്ക് തട്ടി അപകടത്തിൽപ്പെട്ടാണ് ഇവരെ നെന്മാറയിലെ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് അതിനുശേഷം കൂടുതൽ ചികിത്സക്കായി പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് വരുന്നതിനിടെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ വലിയ ഒരു അപകടം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പ്രിയ ശരി സ്വാളി സ്വാളി തുടരുക ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം സിജു കൂടി ചേരുന്നു പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും സിജു ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ നടപടിക്രമങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് അവിടെ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ മരിച്ച എട്ടു പേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ ആ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാവേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ സമയം വൈകിയതിനാൽ മറ്റേ ആ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇനി നാളെ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാഥമികമായി അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് സമയം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അഞ്ചു മണി കഴിഞ്ഞു അവരുടെ ഇൻഡ്യൂസ് നടപടികൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാവേണ്ടതുണ്ട് നിലവിൽ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ജനപ്രതിനിധികളും അതോടൊപ്പം തന്നെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും എല്ലാം ഉൾപ്പെടെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടക്കം എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വലിയ ഒരു അപകടം തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മറ്റ് ആ മൂന്ന് പേർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റ് ആ മൂന്ന് പേർ ആംബുലൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് പേര് പാലക്കാട്ട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലാണ് ഉള്ളത് ഇവർ അപകട നില തരണം ചെയ്തു എന്ന വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വലിയ ഈ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരിൽ രണ്ട് കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ അപകട നില തരണം ചെയ്തു എന്നാണ് നമുക്ക് നിലവിൽ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് നാടിനെ ഞെട്ടിച്ച ഒരു ദുരന്തം തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഞായറാഴ്ച നടന്നത് നെല്ലിയാമ്പതിയിലേക്ക് നെല്ലിയാമ്പതിയിലേക്ക് വിനോദ യാത്രയ്ക്ക് പോയ സംഘം ആദ്യം അവിടെ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നു പിന്നീട് അവരെ നിന്മാറയിൽ എത്തിച്ച് പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകിയ ശേഷം വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഡോക്ടർമാർ പോവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഇവരെ വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആംബുലൻസ് ആംബുലൻസ് വരുമ്പോൾ നെന്മാറ ആശുപത്രിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു രോഗിയും അവരുടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാരെയും കൂടി ഈ ആംബുലൻസിൽ കയറ്റുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ആംബുലൻസിൽ മൊത്തം പതിനൊന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു
നിലവിൽ അപകട കാരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യക്തമല്ല ആംബുലൻസ് ഏതായാലും സ്വാഭാവികമായും വലിയ ഒരു വേഗതയിൽ തന്നെയായിരിക്കണം ആംബുലൻസ് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് അതേ അതുപോലെ തന്നെ മിനി ലോറിയും ആ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു വേഗതയിലായിരുന്നു എന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് സാധാരണ അപകട സാധ്യത കൂടിയ ഒരു മേഖലയല്ല എന്നുൾപ്പെടെ പോലീസ് ആ വിവരം നൽകുന്നു പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് വാഹനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചത് എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ നിലവിൽ ഇനി പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പോലീസ് പോലീസ് ആ നിലവിൽ പരിശോധിക്കും ഏതായാലും മരണപ്പെട്ടത് ആംബുലൻസിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളാണ് ആ മരണപ്പെട്ടത് ഇതിൽ വാടാനംകുറിശി സ്വദേശിയായ സുബൈർ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫവാദ് നാസർ എന്നിവരും ഷൊർണൂർ സ്വദേശിയായ ഉമർ ഫാറൂഖ് ഷാഫി എന്നിവരും മരിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ ആംബുലൻസ് ഓടിച്ചിരുന്ന ഡ്രൈവർ നെന്മാർ സ്വദേശി സുധീർ വൈശാഖ് നിഖിൽ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് ഇതിൽ അപകടത്തിൽ ആദ്യം നെന്മാറയിൽ ക്ഷമിക്കണം നെല്ലിയാമതിയിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ഈ നെന്മാർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചവരാണ് സുബൈർ ഫവാസ് നാസർ ഷൊർണൂർ ഉമർ ഫാറൂഖ് ഷാഫി എന്നിവർ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവരെയും കൊണ്ട് ആംബുലൻസ് വരുമ്പോൾ വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്ന് ഉള്ളിൽ ചെന്ന നിലയിൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയ നിഖിലിനെ നിഖിലിനെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിഖിലിന്റെ കൂട്ടിരിപ്പുകാരനായ നിഖിലിനോടൊപ്പം ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയ വൈശാഖിനെയും കൂടി ഈ ആംബുലൻസിൽ പാലക്കാടേക്ക് കയറ്റുകയായിരുന്നു ഇവരെയും വഹിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത് അപകടത്തിൽ ആംബുലൻസിന്റെ മുൻഭാഗം ആ പൂർണ്ണമായും തകർന്നു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി മിനി ലോറിയിൽ ഇടിച്ച് പൂർണ്ണമായും തകർന്നു പോയി എങ്ങനെയാണ് പലരും ആ ഈ ആംബുലൻസിനകത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു നിലയിലായിരുന്നു ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് നാട്ടുകാരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫയർഫോഴ്സും എല്ലാം എത്തിക്കൊണ്ട് ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് ഇവരെ പുറത്തേക്കെടുത്തത് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ആ രണ്ടു പേരെ ആദ്യം ആ ഓട്ടോറിക്ഷയിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് മൂന്ന് പേരെ ആംബുലൻസിലുമാണ് ജില്ലാ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് മറ്റ് മൂന്ന് പേരെ ഇതിനകത്ത് ഈ ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഇതിനകത്ത് വാഹനത്തിനകത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടന്ന മറ്റ് മൂന്ന് പേരെ പുറത്തെടുക്കാൻ ഏതാണ്ട് മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം സമയമെടുത്തു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എത്രയും പണിപ്പെട്ടാണ് ഇവരെ പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഇതിൽ ആറ് പേർ ഈ അപകട സ്ഥലത്ത് തന്നെ മരിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് മറ്റ് രണ്ടുപേർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്ന വഴിയിലാണ് അപകടത്തിൽ പെട്ടത് ഏതായാലും നാടിനെ നടുക്കിയ ഒരു ഞായറാഴ്ച ഒരു ഒരു ഞായറാഴ്ചയിൽ ഒരു വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഈ എട്ട് പേരുടെ മൃതദേഹം പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജനപ്രതിനിധികളും എല്ലാം തന്നെ ഈ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവരുടെ ഈ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ ബന്ധുക്കളും എല്ലാം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിയ ശരി സിജു പാലക്കാട് തണ്ണിശ്ശേരിയിൽ വാഹന അപകടത്തിൽ എട്ടു പേർ മരിച്ചു ആംബുലൻസും മിനി ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത് മരിച്ചതിൽ എട്ടു പേരും ആംബുലൻസിലുണ്ടായിരുന്നവരാണ് മൂന്ന് പേർ ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഇവരുടെ നില ഗുരുതരമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു വിവരങ്ങളാണ് സ്വാഹികും സിജുവും നൽകിയത് ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണത്തിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകിയ മൊഴിയിൽ ഉറച്ച് അജി അപകടം നടന്നപ്പോൾ ബാലഭാസ്കർ തന്നെയാണ് വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്നതെന്നും ആക്സിഡന്റ് നടന്ന് ആദ്യം എത്തിയത് താനാണെന്നും കെ എസ് ആർ ടി സി ഡ്രൈവർ അജി പറഞ്ഞു അതേസമയം സംശയമുള്ളവരുടെ എല്ലാം ഫോൺ കോളുകൾ പരിശോധിക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിച്ചു ഇന്നോവ കാർ താൻ ഓടിച്ചിരുന്ന ബസിന് മുന്നിൽ കയറിപ്പോയത് അപകടം നടന്നത് തന്റെ നൂറ് മീറ്റർ ദൂരം മാത്രം വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് കണ്ട ഉടനെ ബസ് നിർത്തി കാറിനടുത്തേക്ക് ചെല്ലുകയായിരുന്നുവെന്നും അജി പറഞ്ഞു ഡ്രൈവർ സീറ്റിലിരുന്ന ബാലുവിനെ താൻ കൂടി ചേർന്നാണ് പുറത്തെടുത്തത് ഇക്കാര്യം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മൊഴിയായി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്നും അജി പറഞ്ഞു ഉടൻ തന്നെ ബസ് സൈഡിൽ ഓതിക്കുകയും ഞാൻ തന്നെ ഡോർ തുറന്നു പെട്ടെന്ന് ഈ അപകടം നടന്ന വാഹനത്തിന്റെ അടുത്ത് ഓടി ചെന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് വേറെ ഒറ്റ മനുഷ്യരില്ലായിരുന്നു അവിടെ ഞാൻ ഈ ഞങ്ങൾ ഈ ഡ്രൈവർ സീറ്റിലിരുന്ന ആളെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ റോഡിൽ കൊണ്ട് ഇരുത്തിയ സമയത്തും ഈ നാട്ടുകാർ കാണുന്നുണ്ട് ഈ പോലീസുകാർ എല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എല്ലാവരും കാണുകയല്ലേ ഇയാൾ ഇയാളെ രൂപ എന്താണ് ഇയാളെ രൂപ ഇപ്പോഴും ഓരോ പിക്ചറിൽ കാണും പോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ ഇരുന്ന വ്യക്തിയും വാഹനത്തിന് പുറകിലും ഒരാൾ
സംസ്ഥാന വ്യോമയാന മേഖല നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നടപടി വേണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു സിവിൽ ഏവിയേഷൻ സെക്രട്ടറി പ്രദീപ് സിംഗ് കരോള നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യമുന്നയിച്ചത് വിമാനയാത്രാക്കൂലി കുറയ്ക്കാൻ വ്യോമയാന കമ്പനികളുടെ യോഗം വിളിക്കാമെന്ന് കേന്ദ്രം ഉറപ്പു നൽകി തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം സ്വകാര്യവത്കരിക്കരുതെന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിലപാടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി കേന്ദ്ര ഏവിയേഷൻ സെക്രട്ടറി പ്രദീപ് സിംഗ് ഖരോള മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് വിമാനയാത്രക്കുള്ള അവസാനിപ്പിക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി വേണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് സംസ്ഥാനത്തെ വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ വികസനവും ചർച്ചയായി ക്രമാതീതമായി ഉയരുന്ന വിമാനയാത്രാ നിരക്ക് വർധനവ് തടയുന്നതിന് എയർലൈനുകളുടെ യോഗം വിളിക്കാമെന്ന് വ്യോമയാന സെക്രട്ടറി ഉറപ്പു നൽകിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിന് ശേഷമാകും യോഗം ചേരുക തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വിമാനങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് വിമാനങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു വിമാനത്തിന്റെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം വ്യക്തിപരമായി ഇടപെട്ട് ചെയ്യാമെന്നും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ എയർപോർട്ടുകളുടെ സമഗ്ര വികസനം സാധ്യമാക്കുന്നതിനും ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികളുടെ യോഗം തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേരും തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കരുതെന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സഹകരണമില്ലാതെ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം വികസിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം അങ്ങനെ മറ്റൊരു കൂട്ടർക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിലപാട് തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിക്ക് മാത്രമായിട്ട് ആ വിമാനത്താവളം വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അതോടൊപ്പം കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ചാർജ് ഈടാക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി നിപ ബാധിച്ച വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ആരോഗ്യനില കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടതായി മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ എന്നാൽ രോഗം പൂർണമായും ഭേദമായില്ലെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു ഒടുവിൽ പരിശോധിച്ച മൂന്ന് സാമ്പിളുകളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് പോസിറ്റീവ് മറ്റ് രണ്ട് ഫലങ്ങളും നെഗറ്റീവാണ് പൂനെ വൈറോളജി ലാബിൽ നടത്തിയ രണ്ടാം ഘട്ട പരിശോധനയുടെ ഫലമാണ് ലഭിച്ചത് ഇതിനിടെ രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ ചികിത്സ തേടിയ മറ്റു മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി നിപയല്ലെന്ന് രക്തസാമ്പിൾ പരിശോധനയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു നിപ ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥിയുടെ രക്തസാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കളമശ്ശേരിയിലെ താൽക്കാലിക ലാബിൽ പരിശോധിച്ചിരുന്നു യുവാവ് അതിവേഗം രോഗവിമുക്തനാകുന്നു എന്ന സൂചനയായിരുന്നു പരിശോധനാ ഫലം നൽകിയത് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായി പൂനെ ലാബിലേക്ക് അയച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് ഇന്ന് ലഭിച്ചത് മൂന്ന് സാമ്പിളുകളിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് പോസിറ്റീവ് മറ്റ് രണ്ട് സാമ്പിളുകളുടെയും ഫലം നെഗറ്റീവാണ് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടു വരുന്നതായി ആശുപത്രി അധികൃതരും വ്യക്തമാക്കി ഇതിനിടെ പറവൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പനി ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ഒരു രോഗിയെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി ഇതിനിടെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ നിന്നും നിപ ലക്ഷണങ്ങൾ സംശയിച്ച മൂന്ന് പേരുടെ സാമ്പിളുകൾ കൂടി കളമശ്ശേരി ലാബിൽ പരിശോധിച്ചു മൂന്നും നെഗറ്റീവാണെന്നാണ് ഫലം നിപ സംശയിച്ച് കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്ന നാലുപേരെ രോഗബാധിതരല്ലെന്ന് കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിരുന്നു ഇനി ഏഴുപേർ കൂടി ഇവിടെ ചികിത്സയിലുണ്ട് കൈരളി ന്യൂസ് കൊച്ചി നിപ്പയിൽ ആശങ്ക ഒഴിഞ്ഞുവെന്ന ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ പതിനൊന്ന് പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് നാലുപേരെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു നിപ ബാധിതനായ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ആരോഗ്യനിലയിൽ പുരോഗതിയുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പതിനൊന്ന് പേരെ ആകെ ഈ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ നാലുപേരെ ഇന്നലെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു അവർ പരിപൂർണ്ണ സുഖം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരുടെയും റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവാണ് എല്ലാവരെയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു നെഗറ്റീവാണ് അവരിൽ മിക്കവാറും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിലായി എന്നാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള വിവരം ഒന്ന് രണ്ട് പേർക്ക് ചെറുതായിട്ട് പനിയുണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭേദമായിട്ട് മാത്രമേ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നെ എല്ലാ ഒരുക്കവും നടത്തിയിരുന്നു ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു പ്രത്യേക പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ചിലേറെ പിന്നെ ബെഡുകളുള്ള ഒരു പിന്നെ സംവിധാനമൊക്കെ ഒരുക്കി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെന്തും പ്രതീക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള നിലയിലാണ് അങ്ങനെ വെച്ചത് പക്ഷേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഒറ്റയും തട്ടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതൊരു പനി സീസണാണ് അപ്പോൾ ആ പന
ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം